ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ராதிகாஸ் கிச்சன் ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலோட ஸ்பெஷல் டேஸ்டி ஃபிஷ் ஃப்ரை இந்த அட்டகாசமான ஸ்பைசி டேஸ்டி ஃபிஷ் ஃப்ரையை எப்படி செய்ய போகிறோன்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஹம்பிள் ரிக்வஸ்ட் சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே கீழே இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் இன்றைக்கி ஷெரி ஃபிஷ் ஒரு கிலோ க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் விருப்பமான மீன் எதுவாக இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் ரெட் சில்லி ரெண்டு ஸ்பூன் அரிசி மாவு ஒன்றரை ஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி இரண்டு ஸ்பூன் கான் ஸ்டாச் சோள மாவு அரை ஸ்பூன் மற்றும் ஒரு லெமன் சாறு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு சிறிதளவு சிறிதளவு உப்பு அவ்வளவுதான் இதை எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரு மிக்சி ஜார்ல எடுத்து வச்சிருக்க ரெட் சில்லி குழம்பு மிளகாய் தூள் நான் சேர்த்திருக்கேன் காஷ்மீரி சில்லி அரிசி மாவு சோள மாவு இஞ்சி பூண்டு விழுது மற்றும் உப்பு எலுமிச்சை சாறு எல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சமா குக்கிங் ஆயில் சேர்த்து அரைக்க போறேன் ஆயில் சேர்த்து அரைச்சிங்க அப்படின்னா மசாலா நல்லா பிளெண்ட் ஆகும் ஃபிஷ்ஷோட அதுக்காக தான் எந்த மாதிரியான ஆயில் வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் கோகோனட் ஆயிலோ இல்லை குக்கிங் ஆயிலோ நம்ம மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த அளவுக்கு தண்ணியாக இருந்தால் போதும் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது இப்போ கலந்து எடுத்து வச்சுருக்க மசாலாவில் மீனை நல்லா கலக்கி எடுத்துக்கலாம் மீன் எல்லா பக்கத்துலேயும் அந்த மசாலா ஒட்டுற மாதிரி அதை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம ஆயில் சேர்த்துருக்கிறதுனால நம்ம மசாலா மீனோட நல்லா பிளெண்ட் ஆகும் இப்போ நான் இதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துலேருந்து மூணு மணி நேரம் எடுத்து வைக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி செய்கிறது மூலமாக நம்மளோட மசாலா மீனில் நல்லா ஊறி இருக்கும் அப்போது ஃப்ரை பண்ணும் போது டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ரெண்டு மணி நேரம் இல்லை மூணு மணி நேரம் அதற்கும் அதிக நேரம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போது மசாலா நல்லா ஊறிடுச்சு நான் அடுப்பில் ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கான பேன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் சிறிதளவு குக்கிங் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் அந்த ஆயில் நல்லா சூடானதும் நம்ம மசாலா தடவி எடுத்து வச்சுருக்க ஃபிஷ்ஷை இதில் சேர்த்துடலாம் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் முன்னாடி ஃபிஷ் எடுத்து வெளியில் வச்சுடுங்க நம்ம மசாலா தடவின ஃபிஷ் ரெடியாகிடுச்சு நான் இப்போ இதை பேனில் சேர்க்க போகிறேன் பேனில் சேர்த்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இதை குக் பண்ணணும் அதிகமான ஃப்ளேமில் வச்சு இதை குக் பண்ணிட்டோம்னா சீக்கிரம் செவந்துடும் ஆனால் மீன் வேகாது ஸோ எப்போவுமே ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணும் போது இதை மீடியம் ஃப்ளேம் இல்லைன்னா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்கள் மீனை சேர்த்துட்டு நான் ஒரு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் இதை குக் பண்ண போகிறேன் ஏன் மூடி போட்டு குக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த எண்ணெய் எல்லாம் வெளியில் தெரிக்காமல் இருக்கும் நம்ம அடுப்பும் க்ளீன் பண்ண வேண்டாம் அதுக்காக தான் நான் மூடி போட்டு குக் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம மீன் ஒரு பக்கம் நல்லா குக் ஆகிருக்கு இதை பொறுமையாக ரெண்டாவது பக்கம் திருப்பி விடணும் திருப்பி விடும் போது பொறுமையாக செய்யணும் இல்லைனா மீன் உடஞ்சிடும் ஆனால் நம்ம செஞ்சுருக்க கான்ஸ்டாச்சும் அரிசி மாவும் சேர்த்துருக்கிறதுனால நம்ம மீன் தவாலை ஒட்டி பிடிக்காது நீங்கள் இதுவே வெறும் இஞ்சி பூண்டு மட்டும் அரைச்சி சேர்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது பேனில் ஒட்டிக்கும் அதுக்காக தான் அரிசி மாவும் சோள மாவும் சேர்த்துக்கிறது இந்த மாதிரி அரிசி மாவு சோள மாவு எண்ணெய் இதெல்லாம் சேர்த்து மசாலா செய்யும் போது மீனில் அந்த மசாலா நல்லா இறங்குறது மட்டும் இல்லைங்க பேனில் ஒட்டவும் ஒட்டாது ரொம்ப கிறிஸ்பியான ஃபிஷ் ஃப்ரை நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம பீச்சிலலாம் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் இதில் கண்டிப்பாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம இதில் எந்த ஒரு மசாலாவும் சேர்க்கல வேறு எந்த மாதிரியான ஃபிஷ் மசாலாவும் எதுவுமே சேர்க்கல வீட்லேயே அரைச்ச குழம்பு மிளகாய் தூள் மற்றும் காஷ்மீரி சில்லி மட்டும் தான் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்தால் இதில் நீங்கள் கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஃபிஷ் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வருந்துருச்சு வா சூப்பராக இருக்குங்க கடையில் வாங்கி சாப்பிட்ற மாதிரியே நம்ம டேஸ்டி ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு விருப்பமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்த கருவேப்பிலையும் பூண்டு கூட பொறிச்சு எடுத்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப பார்க்குறதுக்கும் சுவைக்கிறதுக்கும் டேஸ்டியான ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த ஃபிஷ் ஃப்ரை பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த ஃபிஷ் ஃப்ரை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ